Welcome back to VTK Photography. Rumba Nala, mobile phone photography. Pati pesinga pesinga. Naraya per gadi ter kanga. Siri woke ini karam chulu mampin chulu ta aram chache. செல்ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுப்பது எப்படி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே செல்ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம் நான் கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ஆனால் செல்ஃபோனில் எடுக்கிறதெல்லாம் பெரிய ஃபோட்டோவா நம்ம பெரிய கேமரா வச்சுருக்கோம் ஒரிஜினல் கேமரா வச்சுருக்கோம் அதில் அதில் தான் நச்சுன்னு எடுக்கணும் அதுதான் கெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நிறைய விஷயங்களில் செல்ஃபோன் நல்லாவே கை கொடுத்துருக்கு எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பெரிய கேமராவோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது கம்பேர் பண்ணவும் கூடாது ஏன்னா இது ஒன்று செல்சன் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து பெரிய கேமரா கிட்ட கூட வராது இது சரிங்களா அதனால அதுவா இதுவா அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது இது இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற நான் அவ்வளவுதான் இப்போ இவ்வளோ பெரிய சுற்றி வச்சுருந்தாலும் சின்ன ஆணை அடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா சின்ன சுற்றி தேவைப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய சுற்றி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஆணி அடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஆணியை வளர்ந்துடும் ஸோ எல்லாமே ஒரு டூல் தான் சில விஷயங்களில் இந்த செல்ஃபோனும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருக்கிறத வச்சு இன்னும் இப்படி பெட்டராக எடுக்கிறது செல்ஃபோன்லேயே கூட வந்து நம்ம பெரிய கேமரா மாதிரி சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றி கூட எடுக்க முடியும் அதெல்லாம் கூட எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் செல்ஃபோன்லேயே ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு முடியும் எந்த ஒரு செல்ஃபோன் ஆட் வேணால் எடுத்து பாருங்கள் எடுத்ததுமே கேமரா பற்றி தான் பேசுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ முக்கியமாக போச்சு செல்ஃபோன் கேமராஸ் இப்போ நல்லாவும் இருக்குது செல்ஃபோன் கேமராஸ் ஸோ இதுலேருந்து எவ்வளோ ஜூஸை புரிஞ்சு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பத்து பாயிண்ட் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது பத்து பாயிண்ட் செல்ஃபோனுக்காக பிரத்யேகமான பத்து பாயிண்ட் கிடையாது எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் ஒத்து வரும் ஆனால் செல்ஃபோன் அப்படிங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஜாலியாக விட்டுருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் யோசிச்சு எடுங்க ஓகேங்களா முக்கியமா இப்படியே எல்லா போட்டோவும் எடுத்துட்டு இருக்காதீங்க இப்படியே எடுக்கிறது தயவு செஞ்சு தவிர்க்கவும் தயவு செஞ்சு இப்படி வச்சு எடுத்து பழகுங்க ஏன்னா இப்படி எடுக்கிற போட்டோ உங்களுக்கு செல்போன்ல பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் வேற எந்த டிஸ்பிளே டிவைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது மானிட்டர்ல பார்த்தா நல்லா இருக்காது டிவியில பார்த்தா நல்லா இருக்காது லேப்டாப்ல பார்த்தா நல்லா இருக்காது ஏன்னா சைடுல ரெண்டு பக்கமும் கருப்பு கலர்ல பார் வரும் அது நம்ம தவிர்க்கலாம் இப்படி வச்சு எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா நிறைய உங்க உங்க சீன்லயும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள கொண்டு வரலாம் நீங்க ஓகேங்களா உங்க ஃப்ரேமிங்கே வேற மாதிரி இருக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப் மோட்ல தயவு செஞ்சு எடுங்க எல்லா நேரத்திலயும் இப்படியே வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காது கிரிட் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க போன்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க காம்போசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கரெக்டா எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க கேமரால எனேபிள் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் இது செல்போன்லயும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ கிரிட் தயவு செஞ்சு எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேற வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நெடுங்க அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து செல்போனுக்காக கிடையாது இது எல்லா போட்டோகிராஃபிக்கும் பொருந்தும் அது பட் ஆனால் செல்போனில் நம்ம எடுக்கும் போது வந்து இப்படியே எடுத்து பழகிட்டோம் நம்ம அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் குனிஞ்சு நிமிந்து அந்த வீடு பிறக்கிற மாதிரி குனிஞ்சு நிமிந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வேற ஒரு ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க எல்லா ஃபோட்டோவையும் கண் முன்னாடி வச்சு ஐ லெவல்லே எடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க அது வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது தப்பு கிடையாது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது எல்லா ஃபோட்டோ மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட ஃபோட்டோவும் அதை தவிர்க்க லென்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் லென்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் இப்படியே தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த செடி எடுத்துட்டு இருக்கிறனாக்கா லோ ஆங்கிள் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுத்தேன்னாக்கா இன்னுமே லென்ஸ் இந்த ஹைட்டில் இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இன்னுமே எனக்கு லோ ஆங்கிள் பண்ணாக்கா அப்படி திருப்புங்க ஓகேங்களா இப்போ என்னோட லென்ஸ் தரக்கு தொடர அளவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ லென்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ செல்ஃபோனில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் தான் உங்களுக்கு இந்த லோ ஆங்கிள் எடுக்கும்போது இப்படியே எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தலைகீழை கூட எடுக்கலாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு எக்ஸ்போஷரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃபோனில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே வச்சு அப்படியே எடுக்காமல் அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல டச் பண்ணி அது உங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி கம்மி பண்ணுங்க அப்படியே செல்ஃபோன் எடுக்கிறது கரெக்டாக நினச்சிக்க வேண்டாம் அது அப்படி இருக்காது ரொம்ப சின்ன சென்சரு ரொம்ப சின்ன சென்சருங்கிறதுனால டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லா விஷயங்களும் ஃபோக்கஸில் தான் இருக்கும் உங்கள் ஃபோனில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை அதனாலேயே டிஸ்ட்ராக்டிங் பேக்ரவுண்டு வச்சு
அனாவசியமா அதை ஆன்லே வச்சிருக்காதீங்க இல்ல ஆட்டோ மோட்லயும் வச்சுக்கவே வச்சுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணி வைங்க ஏன்னா இப்போ ரொம்ப முக்கியமா ஒரு சீன் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற நல்ல லைட் எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு அதை நீங்க கிளீனா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு கண்ணில் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் விரும்பின போனை வச்சு பார்க்கும் போதும் நல்லா இருக்கும் அது ஷட்டரை அழுத்தினதுமே பல பலன் ரெண்டு தடவை ஃபிளாஷ் அடிச்சு அது இந்த சீனே கெடுத்துரும் இந்த ஃபிளாஷ் அதனால தான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஃபோனில் இருக்கிற ஃப்ளாஷை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுங்க ஸோ தேவையில்லாமல் லைட்டிங் உங்கள் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அது ரொம்ப அவசியம்னா மட்டும் அதை ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் சில செல்ஃபோன்ஸில் வந்து சில செல்ஃபோன் மாடலில் ரா ஃபைல்ஸில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ரா ஃபைல் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு டைனமிக் ரேஞ்ச் ஜாஸ்தி நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் பொறுமையாக உட்காந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு தான் தாங்கும் அது வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இடம் கொஞ்சம் குடிக்கும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது கேமரா மாதிரி தான் இதுவும் எடுத்துகிட்டு கம்ப்யூட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு செல்ஃபோனில் வேணால் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஆனால் ரால் எடுத்திங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது தயவு செஞ்சு ப்ரீ செட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபோனில் அப்படி விவிட்ல எடுக்கிறியா நேச்சுரல் எடுக்கிறியா ஸ்டாண்டர்டில் எடுக்கிறியா அப்படி இப்படின்ட்டு என்னென்னமோ கலர்ஸ்லாம் காட்டும் ஒன்றும் தேவையில்லை ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா ஸ்டாண்டர்டில் எடுங்க இல்லை இந்த ஃப்ளாட் மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஃபைல் இருக்குன்னா ஃப்ளாட்டில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீ செட்ஸை தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணி வைங்க ப்ரீ செட்ஸை யூஸே பண்ணாதீங்க ஒரிஜினல்னா ஒரிஜினல்லே எடுங்க தப்பே கிடையாது இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சாலும் இந்த சீரீஸ் இதோட முடியல இன்னும் நிறைய இருக்குது செல்ஃபோனை வச்சு எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணுறது செல்ஃபோன்லேயே எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணுறது வேறு வேறு விதமாக எப்படி செல்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது செல்ஃபோனில் முக்கியமாக வீடியோகிராஃபி எப்படி பண்ணுறது ப்ரொஃபஷனல் யூஸ்க்கு செல்ஃபோன் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஆகாது இப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பொறுமையாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு எபிசோடாக பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு இந்த மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி சீரீஸ் ஆரம்பித்தாச்சு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு சில பேர் என்ன பல பேருக்கு ஏன்பா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா இதெல்லாம் எங்களுக்கே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கும் தெரியாமல் இருந்திருந்ததுன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பா பாய் ஏன்னா இது போதுமே ஒரு மிரல் கேமரா தானே ஓகேங்களா ஒர்க் மார்க்கிங் வித் கே ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பேசுங்க இப்போ நிறைய பேராக கேள்விட்டு இருக்காங்க நிறைய பேராக இருக்குது நிறைய பேர் அப்படிங்கிறத பத்து பாயிண்ட்டு பத்துன்னா பத்து பாயிண்ட்